300 subscribers. Importante nga ba talaga ang subscribers sa YouTube? Oo, importante siya. Isa siya sa mga sukatan kung gano'n ka nakasuccessful sa YouTube. Pero, isa lang siya. Isa lang siya sa sukatan. Ano pa ba yung ibang factors kung paano natin masasabi na we are successful sa ginagawa natin? Sa likes, sa comments, sa views. Yes, as a YouTuber, na-excite ako, natutuwa ako pag madaming likes ang video ko, pag madaming views ang video ko. But at the end of the day, paano mo masusukat kung gano'n ka talaga ka successful na sa YouTube? Well, it depends on you on how you define success. If ang goal mo sa YouTube is makapag-upload ka lang ng video and ma-share to sa mga subscribers mo or sa mga viewers mo, well, kung nagagampanan mo yon, we can say na successful ka. If your goal is to have 300 subscribers and naabot mo yon, well, pwede natin sabihin na nag-success ka dun sa goal na yon. If your goal is to have as many views as possible sa isang video mo, and hanggang ngayon, ipinaglalaban mo pa rin yung video nyo, sineshare mo pa din, e may market mo pa din sa audience mo, and until now, it's gaining views, well, masasabi natin na, malapit ka na. If your goal is to just throw out your ideas, you succeed on that part. Full tank pa rin. Tayo mismo ang gumagawa ng sarili nating success stories. Tayo mismo ang naglalagay ng limit natin sa sarili natin because we are individual YouTubers here. It depends if you are in the network because sa network, kailangan syempre mas magaganda yung contents mo para mas ma-advertise ka ng network mo. But if you are an individual YouTuber, well, You set your own limit. You set your own goals. Thank you, pare. Ako umabot ako sa point na gusto ko lang ng madaming views. Gusto ko dumami ang subscribers ko. Actually, until now, I'm on that point na sobrang eager ko or happiness ko. Ang dumami talaga ang subscribers ko. Dumami ang views ko. That's why, kahit yung mga sobrang inappropriate videos is na-upload ko dito sa channel ko which is na-apektohan yung iba sa mga subscribers ko na hindi ko naiisip na kailangan ko ba talagang gawin yon kailangan ko ba talaga ng madaming views kailangan ko ba talaga ng madaming subscribers or kailangan ko kayong mga subscribers ko na talagang sumusuporta sa mga totoong videos ko, sa vlogs sa mga inspirational videos ko na ginagawa thank you kay Boss No Idea dahil isa ka sa bumatok sa akin, sa nilabas ko na Joga Girl na video nag comment siya na sana inisip ko daw yung ibang mga subscribers ko and anything, everything and yes dun nga, binatukan mo ako ng bongga dun but I appreciate your concern and sobrang thank you but you know what mga boss measuring success on youtube is not important Actually, ginagawa natin itong mga bagay na to, nag upload tayo ng videos, piniplease natin yung mga subscribers natin, or nagsaset tayo ng goals. Bakit nga ba? Bakit? For me, it's because I'm happy doing it. Masaya ako na kapag upload ako ng videos, masaya ako na nakapag-edit ako. It is making me occupied. Less ko naiisip yung mga problema, yung homesick. And I'm hitting two birds in one stone. Masaya ako na ginagawa ko to. And on the other hand, in the future, masaya ako pag napanood ko tong mga bagay na to or mga videos na ginagawa ko. For almost three years, 
pag napapanood ko yung mga una kong mga video, still, natutuwa ako, nare-reminis ko yung mga bagay na ginagawa namin dati, family vacation, tropa pips, gala, and everything. Kakainin tayo ng sistema eh. Minsan, gugustuhin mo talaga, dumami talaga subscribers mo, dumami likes mo, dumami ang comments mo, because... Itong mga bagay na to, comments, likes, ito na yung parang drugs ng kabataan ngayon or drugs ng new generation eh. Pag nag-post ka ng picture sa Facebook, eh expect mo na syempre gusto mo madami yung likes na ito. Or bakit ka magte-take ng isang magandang picture kung hindi ka naman mag -e expect ng magandang response sa mga makakakita na ito, ba diba? You are trying to please everyone. At pag nagawa natin yon, it's a uh, drug na pumapasok sa katauhan natin at nagbibigay ng smile sa moment na yon. And syempre, uulitin mo yan. Kukuha tayo ng magandang Instagram photo, upload natin sa Instagram, and matutuwa tayo pag may naka-appreciate na ito. Tama ba or tama? So, it's a new thing maybe yung mga older people na hindi ma- magigets itong mga ginagawa natin mga sa new generation natin but it's something new kasi it's something new it's something fulfilling anyways I hope you realize now kung ano ba talagang importante I hope na may napulot kayo dito sa video na to I hope na na inspire kayo to make your own goals huwag nyo i-compare yung channel nyo sa ibang channel gawin nyo kung anong gusto nyo gawin kayo, kayo mismo ang may karapatan na mag-judge kung anong mga ginagawa nyo tanggapin natin kung anong judgment ng iba gaya nga na sinabi ko kanina sa kay Miss No Idea tinanggap ko siya tinanggap ko yung judgment niya because katanggap-tanggap and justified naman na oo nga, mali and yung mga small things na yon a little comment na yon, isang comment na yon, malaki ang pagbabago na magagawa nun sa channel kong to kaya salamat sa iyo Miss No Idea actually, dedicated to para sa iyo and to all YouTubers na nilalamo na ng sistema gaya ko I hope na makabangon tayo and continue creating what you love, yun lang mahalin nyo kung ano yung ginagawa nyo peace out boss Jim's here